ஹலோ பைஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்ட்ரிங்கேஜ் ஆஃப் காங்கிரட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் ஆஃப் காங்கிரட் அது தெரியுதுக்கு முன்னாடி எல்லா காங்கிரஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லையுமே வந்து ட்ராக்ஸ் வந்து ஹேப்பன் ஆகிறது வந்து இயல்பு தான் அது மேபி ஸ்ட்ரக்சரலாக இருக்கலாம் நான் ஸ்ட்ரக்சரலாக இருக்கலாம் நம்ம அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் ஸ்ட்ரக்சரலாக நான் ஸ்ட்ரக்சரலாக நான் ஸ்ட்ரக்சரல் கிராக்கில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அதில் ஒன் ஆஃப் த டைப் வந்து ஸ்ட்ரிங்கேஜ் கிராக் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் கிராக் எதிரால் நடக்கும்னா ஸ்ட்ரிங்கேஜ் ஆஃப் காங்கிரட்னால் நடக்கும் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் ஆஃப் காங்கிரட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காங்கிரட்டில் ஒரு அது என்ன ஸ்டேஜில் வேணால் இருக்கலாம் மேபி பிளாஸ்டிக்காக இருக்கலாம் இல்லை ஆர்டன் ஸ்டேட்டில் இருக்கலாம் என்ன ஸ்டேட்டில் வேணால் இருக்கலாம் ஸோ அந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது அதில் இருக்கிற மாய்ச்சர் வந்து லாஸ் ஆகிறதுனால இல்லை அதோட வாட்டர் கண்டென்ட் லாஸ் ஆகிறதுனால ஹார்டாக இருக்கிற ஹார்ட் காங்கிரட்லேயும் சரி வாட்டர் ஜெல் உள்ளே இருக்கும் ஸோ அது லாஸ் ஆகிறதுனால காங்கிரட் வந்து ஸ்ரிங்க் ஆகும் ஸ்ரிங்க் ஆகுங்கிற பட்சத்தில் வந்து வால்யூம் வந்து குறையும் அந்த வால்யூம் குறையிறதுனால ஸ்ட்ரிங்கேஜ் ஏற்படும் ஸ்ட்ரிங்கேஜினால ஸ்ட்ரிங்கேஜ் கிராக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் காங்கிரட் சர்ஃபேஸில் இதுதான் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிங்கேஜ் ஆஃப் காங்கிரட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் ஆஃப் காங்கிரட்டுக்கு ஒரு ஃபோர் மெக்கானிசம் சொல்கிறாங்க அதாவது எப்படி ஒரு காங்கிரட் வந்து ஸ்ட்ரிங்க் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே லாஸ் ஆஃப் மாய்ச்சினால தான் நடக்கும் பட் வந்து எந்தெந்த ரீசனால் நடக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரிடக்ஷன் ஆஃப் கேல்சியம் சிலிகேட் ஹைட்ரேட் கேல்சியம் சிலிகேட் ஹைட்ரேட் வந்து எல்லா காங்கிரட்லையுமே இருக்கும் ஸோ அதான் வந்து சிஐஎஸ்ஐ சிஎஸ்ஐ அப்படின்னு சாட்ட சொல்லுவோம் ஸோ அதோட அந்த லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் கண்டனால் சிஎஸ்ஐ வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் அந்த காங்கிரட்டில் ஸோ அதனால் வந்து ஸ்ட்ரிங்கேஜ் கிராக் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து செகண்ட் மெக்கானிசம் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் ஆஃப் மாய்ச்சர்னால் ஒரு அக்ரிகேட்டை சுற்றி கேப்லரி டென்ஷன் உருவாகும் ஸோ அதனால் வந்து ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு கம்ப்ரஷன் ஆக்ஷன் வந்து அந்த காங்கிரட் சர்ஃபேஜில் நடக்கும் அந்த அக்ரிகேட் வந்து கம்ப்ரஷன் ஆக்ஷன் நடக்கும் ஸோ அதனால் ஸ்ட்ரிங்க் ஆகும் அதை வந்து இன்னொரு ஒரு டைப் சொல்கிறாங்க ஒரு மெக்கானிசம் தேர்ட் மெக்கானிசம் பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரட்டில் வாட்டர் ரிமூவ் ஆகிறதுனால ப்ரெஸ் காங்கிரட்குள்ளே ப்ரெஷர் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் இதனால் வந்து ஸ்ட்ரிங்கேஜ் நடக்கும் இது வந்து ஒன் ஆஃப் த மெக்கானிசம் ஏன்னா நெக்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் மெக்கானிசம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்மாஸ்பியரில் ஹியூமிடிட்டி இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம் இல்லை லோவராக இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போம்போது காங்கட் சர்ஃபேஸில் இருக்க அட்சாப்டு வாட்டர் இருக்குல்ல அதாவது அக்ரிகேட் சுற்றி இருக்க அட்சாப்டு வாட்டர் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் ரெடியூஸ் ஆகிறதுனால சேஞ்ச் இன் சர்ஃபேஸ் எனர்ஜி ஏற்படும் அக்ரிகேட் சுற்றி இப்போ இதனால ஸ்ட்ரிங்கேஜ் நடக்கும் ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த மெக்கானிசம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வேரிய ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பிளாஸ்டிக் இருக்குது ஆட்டோஜினஸ் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் இருக்குது ட்ரைங் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் கார்பனைசன் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் தெர்மல் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் இருக்குது இதில் நம்ம தெர்மல் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் வந்து மேக்ஸிமம் மாஸ் காங்கிரட்டிங் மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம் மற்ற இடத்துல வந்து கன்சிடர் பண்ணி எந்த டிசைன் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிங்கேஜ் எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரிங்கேஜ் வந்து காங்கிரட் போர் பண்ணி ஒரு ஹவர் ஹவர்லி ஸ்டேஜஸ்லேயே ஸ்டார்ட் ஆயிரும் இது வந்து லைஃப் ஃபுல்லாமே ஸ்ட்ரிங்கேஜ் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இது வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜில் ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரிங்கேஜ் நடக்கும் பிளாஸ்டிக் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் வந்து இனிஷியலாக நடக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ ஜெனரேஷன் நடக்கும் ட்ரைன் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் நடக்கும் கார்மினேஷன் வந்து லாஸ்ட் வரைக்குமே கார்மினேஷன் கார்மினேஷன் லாஸ்ட் வரைக்கும் நடக்கும் ஸோ இது மாதிரி வந்து ஸ்ட்ரிங்கேஜிங் ப்ராசஸ் வந்து கண்டினியூஸாக போயிட்டே இருக்கும் பிளாஸ்டிக் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் பிளாஸ்டிக் ஸ்ட்ரிங்கேஜ்ங்கிறது வந்து காங்கர் ப்ரூவ் பண்ணி ஃபியூ மினிட்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகிற ஸ்ட்ரிங்கேஜ் ப்ராசஸ் தான் பிளாஸ்டிக் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் அது வந்து காங்கர் வந்து பிளாஸ்டிக் ஸ்டேஜில் இருக்கும்போதே இந்த ஸ்ட்ரிங்கேஜ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிரும் இப்போ காங்கட் போட்ட உடனே என்ன ஆகும்னா வாட்டர் எல்லாமே வந்து காங்கட்டோட டாப் பினிஷிங் சர்ஃபேஸ் வந்து நிற்கும் நம்ம அது அதுக்கு வந்து என்ன சொல்லுவோம் நான் பேர் ப்ளீடிங் சொல்லுவோம் இப்போ அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு வச்சுக்கலாம் அதாவது ஈரப்பதமே இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ என்ன ஆகுனா மேலே இருக்க சர்ஃபேஸில் இருக்க வாட்டர் எல்லாமே வந்து எவாப்ரேட் ஆகும் இப்போ எவாப்ரேஷன் ரேட் வந்து அதிகமாக இருக்குது அதாவது தண்ணி இருக்கிறதோட எவாப்ரேஷன் ரேட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த ஹைட்ரேஷனுக்குள்ள வாட்டர் வந்து இனிஷியலாக நம்ம வந்து இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ எவாப்ரேஷன் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆயிடும்னா கார்ட் வந்து ஸ்ட்ரிங்கேஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் சடன் ஆகும்போது பிளாஸ்டிக் ஸ்டேஜில் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா கிராக் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து பிளாஸ்டிக் ஸ்ட்ரிங்கேஜ்னு சொல்கிறோம் இங் இப்போ அக்கற வேண்டிய கிராக்கை தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா பிளாஸ
அந்த இடத்துல வந்து தேவைப்படுற வாட்டர் இல்லாதனால காங்கிரீட்ல வந்து லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் நடக்கும் அந்த லாஸ் ஆஃப் வாட்டர்னால போர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இதனால வந்து காங்கிரீட் வந்து ஸ்ட்ரிங்க் ஆகும் இதுதான் நம்ம வந்து ஆட்டோஜினஸ் ஸ்ட்ரிங்கேஜ்னு சொல்றோம் இதை நம்ம தவிர்க்கணும்னா வாட்டர் சிமெண்டேஜி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணாலே போதும் அதாவது மோர் தன் பாயிண்ட் ஃபோர் வச்சாலே இதை நம்ம வந்து ஈஸியாக தடுத்துடலாம் கார்பனேட் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் கார்பனேட் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் எப்போ ஃபார்ம் ஆகும்னா அட்மாஸ்பியர் இருக்க கார்பன் டை ஆக்சைட் பிளஸ் வாட்டர் வந்து காங்கிரீட்ல இருக்க கேல்சியம் ஆக்சைடோட ரியாக்ட் ஆகி கேல்சியம் கார்பனேட்டா ஃபார்ம் ஆகும் அந்த கேல்சியம் கார்பனேட்டா ஃபார்ம் ஆகுறதுனால போர்ஸ் உண்டாகும் காங்கிரட் சர்ஃபேஸ்ல காங்கிரீட்ல ஸோ இதனால வந்து ஸ்ட்ரிங்கேஜ் நடக்கும் இதுதான் வந்து கார்பனேட் ஸ்ட்ரிங்கேஜ்னு சொல்லும் இப்ப லோ ஹியூமிடிட்டி ஆச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் ஏர்ல வந்து வாட்டர் மாலிகியூல்ஸ் இருக்காது ஸோ இதனால வந்து கார்பனேட் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் வந்து அதிகமா நடக்காது அதே மாதிரி இப்ப வந்து போர்ஸ் ஃபுல்லாவே வந்து சாச்சுரேட்டா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் கார்பன் டை ஆக்சைட் வந்து ரியாக்சன் வந்து நடக்காது ஸோ கார்பனேட் வந்து ரியாக்ட் ஆகிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் ஸோ இதனால வந்து கார்பனேட் வந்து ஸ்லோவா தான் நடக்கும் ஸோ இது வந்து டூ பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு கார்பனேஷன் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் நடந்துச்சுன்னா கம்பல்சரியா காங்கிரீட் சர்ஃபேஸ்ல ஃபுல்லா கிராக்ஸ் அதிகமா வந்துடும் ஃபீல் ஆஃப் காங்கிரீட் அதிகமா நடக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹையர் ஹையர் ஸ்டேஜஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எக்ஸ்போஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ரொம்ப பயங்கரமா கார்பனேஷன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எக்ஸ்பாண்ட் ஆக வால்யூம் ஆஃப் ஸ்டீல் எக்ஸ்பாண்ட் எக்ஸ்பாண்ட் ஆக நமக்கு வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் வெளியில தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஸ்டீல் ராட்ஸ் எல்லாம் ஸோ இதை வந்து ஒஸ்ட் கேஸ் ஆஃப் கார்பனேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் ட்ரைங் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் எப்ப நடக்கும்னா ஒரு ஃப்ரெஷ் காங்கிரீட் வந்து ஹார்டன் காங்கிரீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த காங்கிரீட்ல அந்த சிமெண்ட் வாட்டர் ஜெல் ஃபார்மேஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபார்மேஷனில் ஹைட்ரேஷன் ரியாக்ஷனால் லாஸ் ஆஃப் மாய்ச்சர் நடக்கும் அந்த லாஸ் ஆஃப் மாய்ச்சர்னால அந்த இடத்துல கேப்லரி போர்ஸ் உருவாகும் அந்த கேப்லரி போர்ஸில் கேப்லரி டென்ஷன் ஆக்சன் நடக்கும் இந்த கேப்லரி டென்ஷனால் கிராக்ஸ் உண்டாகும் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து ட்ரையிங் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் கிராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் இல்லை மெஷர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இப்போ காங்கிரீட் ப்ரிசம் வந்து ஒன்று ரெடி பண்ணிவிட்டு ஸோ அதை வந்து டயல் கேஜை வந்து அதில் வந்து மாட்டிடுவாங்க மாட்டிட்டு சேஞ்ச் இன் லென்த் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க அந்த காங்கிரீட் சர்ஃபேஸில் சேஞ்ச் இன் லென்த் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க ஸோ சேஞ்ச் இன் லென்த் இனிஷியலுக்கும் ஃபைனலுக்கும் கம்பல்சரியாக சேஞ்ச் இருக்கும் ட்ரைங் ஸ்ட்ரிங்கேஜ்னால ஸோ அந்த சேஞ்ச் இன் லென்த் டிவைட் பை ஒரிஜினல் லென்த் வந்து ஸ்ட்ரெயின் அதை கண்டுபிடிச்சி இது மூலமாக வந்து ட்ரைங் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் எவ்வளோன்னு சொல்கிறத மெசர் பண்ணுவோம் ஆக்டிஸ் இன்ஃப்ளூயன்சிங் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் அதை பற்றி நம்ம பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அக்ரிகேட் பற்றி பார்க்கலாம் அக்ரிகேட்டோட வால்யூம் வந்து காங்கிரீட்ல அதிகமாக இருக்குன்னா கம்பல்சரியாக ஸ்ட்ரிங்கேஜ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா அக்ரிகேட் வந்து ஸ்ட்ரிங்க் ஆகாது சிமெண்ட் பெஸ்ட் தான் ஸ்ட்ரிங்க் ஆகும் ஸோ அக்ரிகேட் வால்யூம் வந்து ஸ்ட்ரிங்கேஜுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது ஸோ அக்கிரியோட வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆனால சிங்கேஜ் கம்மியாகும் கம்பல்சரி அதே மாதிரி முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா மாடல் ஆஃப் வெலாசிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கணும் மாடல் ஆஃப் வெலாசிட்டி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ அக்ரிகேட் வந்து ஸ்ட்ரிங்கேஜ் வந்து ரொம்ப கம்மியாகவே இருக்கும் ஸோ அக்ரிகேட் தான் ஸ்ட்ரிங்க் ஆகாத சொல்கிறீங்களா எப்படி மாடல் ஆஃப் வெலாசிட்டிக்கும் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா சிமெண்ட் பேஸ் ஸ்ட்ரிங்க் ஆகிறத வந்து இது வந்து கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கோம் ஸோ அதுதான் வந்து அக்ரிகேட்டோட மாடல் ஆஃப் வெலாசிட்டி ரொம்ப முக்கியம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகேட் அக்ரிகேட்டோட சைஸ் ரொம்ப முக்கியம் அக்ரிகேட்டோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன அக்ரிகேட்டை யூஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா நான் நிறைய சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்துடும் அதாவது நிறைய வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ணும் ஸோ அதனால் வந்து லார்ஜ் சைஸ் ஆஃப் அக்ரிகேட் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதுனால ஸ்ட்ரிங்கேஜ் வந்து ரொம்ப கம்மியாகும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ காங்கிரீட்ல அதிகமாக இருந்தனால ஸ்ட்ரிங்கேஜ் வந்து அதிகமாகும் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ வந்து பாயிண்ட் ஃபோர் மேலே இருந்தாலே வந்து பாயிண்ட் ஃபோர் மேலே இருந்தாலே பெஸ்ட் ஏன்னா பாயிண்ட் ஃபோர் கீழே இருந்தால் ஆட்டோஜினஸ் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் நடக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது பாயிண்ட் ஃபோர் மேலே இருக்கணும் ஆனால் பாயிண்ட் எயிட்டுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா ஸ்ட்ரிங்கேஜ் வந்து அதிகமாகும் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோனால நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரீட்ல ஏர் கண்டென்ட் வந்து அதிகமாகிச்சுன்னா போர்ஸ் நிறைய ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அதனால வந்து ஸ்ட்ரிங்கேஜ் நடக்க நிறைய சான்ஸ் இருக்கு ஸோ அதனால வந்து ஏர் கண்டென்ட் வந்து காங்கிரீட்ல வந்து கம்மியாக இருக்கிறது வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும் வால்யூம் டூ சர்ஃபேஸ் ஏரியா ரேஷியோ வந்து காங்கிரீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமாகவே இருக்கணும் இல்லைனா ஸ்ட்ரிங்கேஜ் நடக்க நிறைய சான்ஸ் இருக்கு நிறையவே இருக்கு ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லாப்ல சர்ஃபேஸ் ஏரியா தான் ரொம்ப அதிகம் ஸோ அதனால தான் லிங்கேஜ் வந்து அதிகமாக நடக்குது ஸோ வால்யூம் பை சர்ஃ